তোমাদের বইয়ের এইখানে তিনটা অ্যান্টিজেন উপস্থাপক কোষ বা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল যেটাকে সংক্ষেপে এপিসি বলা হচ্ছে উদাহরণ দেওয়া আছে এবং তিনটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে কোনো একটা অপশন এক্সট্রা অ্যাড করে একটা নতুন প্রশ্ন হইতে পারে এখানে দেখো সর্বপ্রথমে আছে ম্যাক্রোফেজ এবং এর পরবর্তীতে লসিকা গ্রন্থির কোথা থেকে আসতে সেটা না জানলেও চলবে বি কোষ এবং ডেন্টাইট কোষ মনে রাখতে হবে এখন এটা মনে রাখা একটা খুব সহজ টেকনিক হচ্ছে মনে করো তোমার ফেসবুকের ডেইলি একটা আপডেট আসে যে হিজ বার্থডে তার বার্থডে এর বার্থডে সো তুমি জাস্ট মনে রাখো মনে করো মাই বার্থডে এখানে লিখে রাখো যে মাই বার্থডে এখানে মাই দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ বি দ্বারা হচ্ছে বি কোষ এবং ডে অর্থাৎ ডি দ্বারা যে মেন মেন কিউ মানে লেটারগুলো আছে ডি দ্বারা বোঝা হচ্ছে ডেন্টাইট কোষ আশা করি জিনিসটা বেশ ইজি হয়ে যাবে আমাদের সমগ্র যে অর্জিত প্রতিরক্ষা আছে তার মেন সুইচ হিসেবে কাজ করে টি কোষ এটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তথ্য না তারপরেও আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব এখানে যে ছকটা আছে ছকটা একটু হিজি বিজি বা মানে খুব একটা ভালো না এই জন্য আমরা এখান থেকে পড়ব না এই জায়গার থেকে যেসব ইনফরমেশন প্রয়োজন আমরা বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ আকারে যে তথ্যগুলো আছে সেখান থেকে পড়ে নেব অর্জিত প্রতিরক্ষার আরও কয়েকটা ধাপ হচ্ছে বিপদ সংকেত নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা এখানে খেয়াল রাখবা নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট পয়েন্ট সো দুইটাকে জন্য আমরা মিক্স আপ না করে ফেলি বিপদ সংকেতে আমাদের জন্য তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট তথ্য নেই কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নির্মাণে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে প্রতিটা মানব দেহেই নর্মালি তোমার একশো মিলিয়ন বা দশ কোটিরও বেশি সংখ্যক লিম্ফোসাইটের ক্লোন থাকে এবং এই ক্লোন দুই ধরনের কোষ তৈরি করে নাম্বারটা কিন্তু খেয়াল রাখবা যে একশো মিলিয়ন বা দশ কোটি দুই ধরনের কোষ তৈরি করে একটা হচ্ছে কার্যকর কোষ এবং অন্যটা স্মৃতিকোষ জাস্ট এই হেডিং মানে এই বোল্ড হরফে যে কিউআর দুইটা আছে সেটাই মনে রাখবা এখন যে প্রক্রিয়ায় এই যে যে ক্লোনগুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটাকে মূলত ক্লোনাল সিলেকশন বলে এখন দেখো আমাদের যে প্রতিরক্ষা অর্থাৎ ছয় নম্বর যে পয়েন্ট আছে প্রতিরক্ষা দুই ধরনের হইতে পারে প্রতিরক্ষা সারা একটা হচ্ছে অ্যান্টি নির্ভর অ্যান্টিবডি নির্ভর সারা এবং অন্যটা হচ্ছে কোষ নির্ভর সারা কোষ নির্ভর প্রতিরক্ষা এখন দেখো অ্যান্টিবডি নির্ভর যে সারাটা দিচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের প্লাজমা কোষ থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাহলে অ্যান্টিবডি নির্ভর সারা কে তৈরি করবে প্লাজমা কোষ এবং যেটা কোষ নির্ভর সারা সেটা তৈরি করে সাইটোটক্সিক টি কোষ অতন্দ্র প্রহরার ক্ষেত্রে আমরা দুইটা জিনিস মেনলি মনে রাখবো যে আমাদের মুখ্য সারা অতন্দ্র প্রহরাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতেছি একটা হচ্ছে মুখ্য সারা এবং গৌণ সারা মুখ্য সারার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ধীরে ধীরে চরম মাত্রায় পোষায় কিন্তু যেটা গৌণ সারা আছে এটা দ্রুত এবং বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে এই দুইটা জিনিস আমরা মেনলি খেয়াল রাখবো এর বাইরেও আমাদের যে মুখ্য সারা আছে মুখ্য সারায় দুইটা কোষ কাজ করতে আছে একটা হচ্ছে বি কোষ এবং টি কোষ এখন বি কোষ এবং টি কোষ এটা মূলত অ্যান্টিজেন প্রতিরোধী যে কার্যকর কোষ আছে অর্থাৎ কার্যকর কোষের মতো কাজ করে না এদের কাজ মূলত তোমার স্মৃতি কোষ হিসেবে বা স্মৃতি কোষ উৎপন্ন করা এখন দেখো আমাদের সহজাত প্রতিরক্ষা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষা এইখানে যে ছকে যে ইনফরমেশনগুলো আছে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন আমরা হয়তো বা আমাদের কমন সেন্সে বুঝি আর হয়তো বা আমরা পূর্বে দেখে আসছি এখন দেখো আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তার আগে এই যে যে কথাগুলো আমি মূলত তোমাদেরকে বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা হয়তো বা জানো তোমাদের কমন সেন্স কাজে লাগাও এর অর্থটা মূলত হচ্ছে যে যেন তোমরা এই ইনফরমেশনগুলো তোমাদের ব্রেনে বার্ডেন হিসেবে না নাও এখানে টোটাল আটটা আটটা ষোলোটা পয়েন্ট আছে সো তুমি যদি এটাকে ষোলোটা পয়েন্ট হিসাবে দেখো এটা কিন্তু মুখস্থ করা অনেক টাফ একটা বিষয় কিন্তু তোমাদের যদি কমন সেন্সে অনেকগুলো ইনফরমেশন যে সহজাত এটা আর আজ আজীবন থাকতেছে কিন্তু যেটা আমাদের অর্জিত প্রতিরক্ষা এটা কখনো স্বল্পস্থায়ী কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে সো এরকম পয়েন্ট অফ ভিউগুলো যদি তোমরা আসলে একটু কমন সেন্স দিয়ে মনে রাখতে পারো তাহলে হবে কি যে তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবা এগুলা খুব সহজে ঘেতে গেঁথে যাবে তোমাদের মনে এমন না যে এগুলা একটু বেসিক বা তোমাদের কমন সেন্সে কাজ করে বলে এগুলো প্র্যাকটিস করা লাগবে না অবশ্যই প্র্যাকটিস করা লাগবে এরকম ইনফরমেশন অনেক সময় তোমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবা যখন প্রশ্নে পাবা কিন্তু প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে জন্য এটা বার্ডেন না মনে হয় আচ্ছা দেখো এখানে আমি প্রথমটা বলেই ফেলছি এর পরবর্তী দেখো সহজাত প্রতিরক্ষা জন্মগত অবস্থা থেকে সবসময় উপস্থিত থাকে কিন্তু অর্জিত প্রতিরক্ষা একটা নির্দিষ্ট পরিবেশের উপর ডিপেন্ড করতেছে অর্থাৎ কোনো একটা ব্যক্তি কোনো রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইল 
তাহলে সেই ব্যক্তির অর্জিত প্রতিরক্ষা হইল বা কোনো একটা ব্যক্তিকে ভ্যাকসিন দেওয়া হইল বা টিকা দেওয়া হলো তার ফলেই ওই ব্যক্তিটা বিশেষ রোগের প্রতি একটা প্রতিরক্ষা অর্জন করলো এই যে পূর্ব আক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না আমি যে কথাটা বললাম সেই কথাটাই জাস্ট এখানে বলা হয়েছে তারপর দেখো সহজাত প্রতিরক্ষা একদম যেহেতু এটা জন্ম থেকে বিদ্যমান তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে যখনই কোনো অনুজীব প্রবেশ করতেছে ওই রিলেটেড তখনই অ্যাটাক করতেছে কিন্তু অর্জিত প্রতিরক্ষা তো অর্জন করা লাগতেছে তার জন্য একটা সময় লাগে সেই সময়টা মূলত পাঁচ থেকে ছয় দিন বা এক থেকে দুই সপ্তাহ সময়টা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখবা সহজাত প্রতিরক্ষা এখানে কিন্তু কোনো স্মৃতিকর সৃষ্টি হয় না বা প্রয়োজনও পড়ে না কিন্তু অর্জিত প্রতিরক্ষা এখানে যেটা আমরা জেনে আসলাম যে বি ও টি কোষ হচ্ছে সিটি কোষ উৎপন্ন করে সেই কথাটা জাস্ট বলা হয়েছে বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট থেকে সৃষ্টি হয় সিটি কোষ এরপর দেখো অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সহজাত প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় না অর্জিত প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় এটা মুখস্থ করতে হবে আমাদের এবং এরপরে দেখো যে পয়েন্টগুলো যে তাপমাটা পিএইচ এগুলো কিন্তু আমরা প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বা এই সব জায়গায় জেনে আসছি এবং ওটা কিন্তু সহজাত প্রতিরক্ষার আন্ডারে ছিল তাহলে আশা করি এটা এইভাবে আলাদাভাবে মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই আশা করি তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছো যে আমাদের টোটাল লিম্ফোসাইট হচ্ছে দুই ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত একটা হচ্ছে বি কোষ এবং টি কোষ এবং এই কোষগুলো থেকে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে তার সংখ্যা হচ্ছে টেন মিলিয়ন বা হান্ড্রেড সরি হান্ড্রেড মিলিয়ন বা দশ কোটির বেশি আমরা এর আগেও এই সংখ্যাটা জেনে আসছি যখন আমরা জানতে পারছিলাম পূর্বের পৃষ্ঠায় যে লিম্ফোসাইট থেকে হান্ড্রেড মিলিয়ন বা দশ কোটিরও বেশি ক্লোন তৈরি হয় অনুরূপে একটা তথ্য এরপর দেখো অ্যান্টিবডির গঠন সব ধরনের অ্যান্টিবডির মৌলিক গঠন সেমই হয়ে থাকে এটা মেনলি চারটা অংশ দ্বারা গঠিত প্রথমে আছে ভারী এবং হালকা শৃঙ্খল এগুলো হচ্ছে দুই জোড়া পেপটাইড মানে দুই জোড়া পলিপেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত এবং খুবই গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে ভারী শৃঙ্খলের ওজন হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর কিলো ডালটন এবং হালকা শৃঙ্খল হচ্ছে তেইশ কিলো ডালটন এর পরবর্তী দেখো ডাইসালফাইড বন্ড তিনটি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড ডাইসালফাইড বন্ড আছে আন্তঃশৃঙ্খল অন্ত নয় এটা খেয়াল রাখবা এবং আমাদের যে অ্যান্টিবডি আছে সেই অ্যান্টিবডির গঠন হচ্ছে ওয়াই আকৃতি তোমরা নেক্সট পৃষ্ঠায় ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবা এটা মুখস্থ করার মতো ইনফরমেশন না